மார்னிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம ரெஸ்வியூஸ் ஆஃப் காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபங்க்ஷன்ஸ் இதுதான் இந்த வீடியோவில் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஃபர்ஸ்ட் டெஃபினேஷன் பார்க்கலாம் லெட் ஏ பி அண்ட் ஐசோலேட்டட் சிங்குலாரிட்டி ஃபார் எஃப் ஆஃப் இசட் தென் த ரெசிடியூ ஆஃப் எஃப் ஆஃப் இசட் அட் ஏ இஸ் டிஃபைன் டு பி த கோஃபிஷியன்ட் ஆஃப் ஒன் பை இசட் மைனஸ் ஏ இந்த லாரன்ஸ் சீரீஸ் எக்ஸ்பேன்ஷன் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் இசட் அபவுட் ஏ அண்ட் இஸ் டினோட்டட் பை ரெசிடியூ ஆஃப் எஃப் ஆஃப் இசட் அட் ஏ அதாவது இங்கே என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஏன்னு ஒரு ஐசோலேட்டட் சிங்குலாரிட்டி எஃப் ஆஃபிஸ்ங்கிற ஃபங்க்ஷனுக்கு எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது தென் அந்த பாயிண்ட் ஏ அதாவது ஐசோலேட்டட் சிங்குலாரிட்டி எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது இல்லையா அந்த பாயிண்ட் ஏல எஃப் ஆஃபிஸருக்கு ரெசிடியூ நம்ம கால்குலேட் பண்ணலாம் அதாவது ரெசிடியூ ஆஃப் எஃப் ஆஃபிஸ் அட் ஏ எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னால் அது கோஃபிஷியன்ட் ஆஃப் ஒன் பை இசட் மைனஸ் ஏ இந்த லாரன்ஸ் சீரீஸ் எக்ஸ்பென்ஷன் ஆஃப் எஃப் ஆஃபிஸ் அபவுட் ஏ அதாவது எஃப் ஆஃபிஸ்ங்கிற ஃபங்க்ஷனுக்கு ஏ பொறுத்து நமக்கு லாரன்ஸ் சீரீஸ் நோட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த சீரீஸில் ஒன் பை இசட் மைனஸ் ஏவுக்கான கோஃபிஷியன்ட் தான் ரெசிடியூ ஆஃப் எஃப் ஆஃபிஸ் அட் ஏ அப்படின்னு நமக்கு டிஃபைன் பண்ணுறாங்க அதை எப்படி டினோட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னால் ரெசிடியூ ஆஃப் எஃப் ஆஃப் இசட் அட் ஏ இப்படி நம்ம டினோட் பண்ணலாம் இப்போ கவனிங்க லாரன்ஸ் சீரீஸ் எக்ஸ்பென்ஷன் தான் நமக்கு என்ன தெரியும் எஃப் ஆஃப் இசட் இஸ் ஈக்குவல் டு சமேஷன் என் ஈக்குவல் டு ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டி ஏ என் இன்ட்டு இசட் மைனஸ் ஏ த ஹோல் பவர் என் ப்ளஸ் சமேஷன் என் ஈக்குவல் டு ஒன் டு இன்ஃபினிட்டி பி என் டிவைட் பை இசட் மைனஸ் ஏ த ஹோல் பவர் என் வேர் ஏ என் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ பை என் டெகல் ஓவர் சி எஃப் ஆஃப் டி டிவைட் பை டி மைனஸ் ஏ த ஹோல் பவர் என் ப்ளஸ் ஒன் இன்டு டிடி பி என் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ பை என் டெகல் ஓவர் சி எஃப் ஆஃப் டி டிவைட் பை டி மைனஸ் ஏ த ஹோல் பவர் மைனஸ் என் ப்ளஸ் ஒன் இன்டு டிடி இப்போ இந்த லாரன்ஸ் சீரீஸ் எக்ஸ்பென்ஷனில் ஒன் பை இசட் மைனஸ் ஏ ஏவுக்கான கோஃபிஷியன்ட் தான் நமக்கு ரெசிடியூ ஆஃப் எஃப் ஆஃப் இசட் அட் ஏ இப்போ ஒன் பை இசட் மைனஸ் ஏ எந்த டேமில் நமக்கு எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் இந்த டூ டேமில் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த செகண்ட் பார்ட்டுக்குள்ளேயே இதுதான் பிரின்சிபல் பார்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இந்த பார்ட்டில் தான் ஒன் பை இசட் மைனஸ் ஏவுக்கான கோஃபிஷன் நமக்கு எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் இப்போ அந்த சீரீஸை நம்ம எக்ஸ்பேன் பண்ணி கோஃபிஷன் கால்குலேட் பண்ணலாம் இப்போ கவனிங்க ஒன் பை சமேஷன் என் ஈக்குவல் டு ஒன் டு இன்ஃபினிட்டி பி என் டிவைடட் பை இசட் மைனஸ் ஏ இப்போ இந்த சீரீஸில் ஒன் பை இசட் மைனஸ் ஏவுக்கான கோஃபிஷியன்ட் என்ன எனக்கு பதிலாக நம்ம ஒன்னு அப்ளை பண்ணும்போது பி ஒன் டிவைட் பை இசட் மைனஸ் ஏ அப்படின்னு நமக்கு வேல்யூ எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் டூன்னு அப்ளை பண்ணும்போது பி டூ டிவைட் பை இசட் மைனஸ் ஏ த ஹோல் ஸ்கொயர் அப்படின்னு நமக்கு டேர்ம்ஸ் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் ப்ளஸ் அண்ட் ஸோ ஒன் இப்போ இதில் கோஃபிஷியன்ட் ஆஃப் ஒன் பை இசட் மைனஸ் ஏ என்ன நமக்கு எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு பி ஒன் இப்போ இதுதான் நமக்கு ரெசிடியூ ஆஃப் எஃப் ஆஃப் இசட் அட் ஏ அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியுது தென் பி ஒன் உடைய வேல்யூவை நமக்கு இந்த ஃபார்மில் அந்த ஃபார்மில் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா இதுலேருந்து நம்ம கால்குலேட் பண்ணலாம் எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம் பி என்னுக்கு பதிலாக நம்ம ஒன்னு அப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னால் பி ஒன்னோட வேல்யூ நமக்கு எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் இப்போ கவனிங்க பி ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ பை ஐ இன்டகல் ஓவர் சி எஃப் ஆஃப் டி டிவைடட் பை டி மைனஸ் ஏ த ஹோல் பவர் மைனஸ் என் ப்ளஸ் ஒன் அப்போ மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் எனக்கு பதிலாக ஒன்று நம்ம அப்ளை பண்ணுறோம் இன்டூ டிடி நமக்கு என்ன தெரியும் மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன்னா நமக்கு ஜீரோ டி மைனஸ் ஏ தி ஹோல் பவர் ஜீரோனா அதனுடைய வேல்யூ ஒன்றுன்னு ஆகும் அப்போ எப்படி நம்ம கன்வெர்ட் ஆகும் இன்டகல் ஒன் பை டூ பை ஐ இன்டகல் ஓவர் சி எஃப் ஆஃப் டி டிடி இப்போ இது தான் நமக்கு என்னென்னு தெரியுது ரெசிடியூ ஆஃப் எஃப் ஆஃப் இசட் அட் இசட் ஈக்குவல் டு ஏ அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியுது இப்போ கவனிங்க டஸ் ரெசிடியூ ஆஃப் எஃப் ஆஃப் இசட் அட் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ பை ஏ இன்டர்வல் ஓவர் சி எஃப் ஆஃப் இசட் டி இசட் அதாவது எஃப் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் டி டிடின்னு நம்ம பார்த்தோம் அதுதான் இங்கே எஃப் ஆஃப் இசட் டி இசட் அப்படின்னு நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க டெஃபினேஷனில் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு நமக்கு என்னென்னு தெரியுது பி ஒன் வேர் சி இஸ் த சர்க்கிள் மாடலஸ் ஆஃப் இசட் மைனஸ் ஏ ஈக்குவல் டு ஆர் சச் தட் எஃப் இஸ் அனாலிட்டிக் இன் ஜீரோ லெஸ் தன் மாடலஸ் ஆஃப் இசட் மைனஸ் ஏ லெஸ் தன் ஆர் அதாவது இங்கே என்ன சொல்லியிருக்காங்க சிங்கிறது ஒரு சர்க்கிள் அதனுடைய சென்டர் ஏ ரேடியஸ் வந்து நமக்கு என்னென்னு சொல்கிறாங்க ஆர் இப்போ இந்த ஏன்ற பாயிண்டில் எஃப் வந்து நாட் அனாலிட்டிக்காக இருக்கும் மற்ற எல்லா பாயிண்ட்லேயும் எஃப் ஆஃப் எஃப் வந்து என்னவா இருக்கணும் அனாலிட்டிக்காக இருந்தது அப்படின்னு சொன்னால் ஏன்ற அந்த பாயிண்ட்டை நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம் ஐசோலேட்டட் சிங்குலாரிட்டி அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் இதெல்லாம் ப்ரீவியஸ் வீடியோஸ்லாம் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஏன்ற அந்த பாயிண்ட் வந்து ஐசோலேட்டட் சிங்குலாரிட்டி ஆஃப் எஃப் ஆஃப் இசட் தென் அந்த பாயிண்ட்டில் ரெசிடியூ நம்ம கால்குலேட் பண்ணுறோம் அதுதான் நமக்கு என்னென்னு சொல்லியிருக்காங்க பி ஒன் அப்படின்னு சொல்லிட்ட
இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் அதாவது ரெசிடிவ் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் இசட் இஸ் ஈக்குவல் டு இ போர் இசட் டிவைட் பை இசஸ் ஸ்கொயர் அட் இசட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அதாவது எஃப் ஆஃப் இசட்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் நம்ம கொடுத்துட்டாங்க இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கான ரெசிடிவ் அட் இசட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ நமக்கு கேட்குறாங்க இப்போ இசட் ஈக்குவல் டு ஜீரோங்கிற அந்த பாயிண்ட் வந்து சிங்குலர் பாயிண்ட்டாக நமக்கு எக்ஸிஸ்ட் ஆகுமா அப்படிங்கிறத நம்ம செக் பண்ணணும் இப்போ இங்கே இசட் ஈக்குவல் டு ஜீரோனு சச்சூட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொன்னால் ஃபங்க்ஷன் வந்து நாட் அனாலிட்டி அப்போ இசட் ஈக்குவல் டு ஜீரோங்கிறது சிங்குலர் பாயிண்ட்டு அது மட்டும் இல்லை இசட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இஸ் அ ஐசோலேட்டட் சிங்குலர் பாயிண்ட் ஏன் அந்த பாயிண்ட்டில் நம்ம ரெசிடியூ கால்குலேட் பண்ணணும் நமக்கு வந்து எஃப் ஆஃப் இசட்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துட்டாங்கன்னா அதனுடைய ஐசோலேட்டட் சிங்குலர் பாயிண்ட் ஏ எக்ஸிஸ்ட் ஆகுதுன்னு சொன்னால் ரெசிடியூ ஃபார்முலா என்ன தெரியும் ரெசிடி இஸ் ஈக்குவல் டு கோஃபிஷியன்ட் ஆஃப் ஒன் பை இசட் மைனஸ் ஏ இந்த லாரன்ஸ் சீரீஸ் எக்ஸ்பென்ஷன் அப்படிங்கிறத நம்ம டெஃபினிஷன் பார்த்தோம் இல்லையா இந்த லாரன்ஸ் சீரீஸ் எக்ஸ்பென்ஷன் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் இதனுடைய வேல்யூ தான் நம்ம இப்போ இங்கே கால்குலேட் பண்ணணும் இப்போ கிவன் ஃபங்க்ஷன் எஃப் ஆஃப் இசட் நம்ம நோட் பண்ணிக்கலாம் எஃப் ஆஃப் இசட் என்ன இங்கே இ போர் இசட் டிவைடட் பை இசட் ஸ்கொயர் இதனுடைய லாரன்ஸ் சீரீஸ் எக்ஸ்பென்ஷன் என்ன நமக்கு ஒன் பை இசட் ஸ்கொயரை நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இ போர் இசட்டை நம்ம எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொன்னால் நமக்கு என்ன வேல்யூ எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் ஒன் ப்ளஸ் இசட் பை ஒன் ஃபேக்டோரியல் ப்ளஸ் இசட் ஸ்கொயர் பை டூ ஃபேக்டோரியல் ப்ளஸ் இசட் கியூப் பை த்ரீ ஃபேக்டோரியல் ப்ளஸ் அண்ட் ஸோ ஒன் இப்போ நம்ம ஒன் பை இசட் ஸ்கொயரை மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொன்னால் ப்ராக்கெட் நமக்கு கேன்சல் ஆகிடும் ஃபஸ்ட்டு டேர்ம் வந்து நமக்கு ஒன் பை இசட் ஸ்கொயர் அப்படின்னு ஆகும் செகண்ட் டேர்ம் இசட் பை இசட் ஸ்கொயர் இன்டூ ஒன் ஃபேக்டோரியல் ப்ளஸ் இசட் ஸ்கொயர் பை இசட் ஸ்கொயர் இன்டூ டூ ஃபேக்டோரியல் ப்ளஸ் இசட் கியூப் பை இசட் ஸ்கொயர் இன்டூ த்ரீ ஃபேக்டோரியல் ப்ளஸ் அண்ட் ஸோ ஒன் அப்படின்னு நமக்கு சீரீஸ் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் நெக்ஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு டேர்ம் வந்து ஒன் பை இசட் ஸ்கொயர் அப்படியே ரீப்ளேஸ் பண்ணலாம் செகண்ட் டேர்மில் நமக்கு ஒரு இசட் கேன்சல் ஆகிடும் ஒன் ஃபேக்டோரியல் நமக்கு ஒன்று அப்போ எப்படி நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னால் ஒன் பை இசட் இப்படி நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ணலாம் தேர்ட் டேர்மில் நமக்கு இசட் ஸ்கொயர் இசட் ஸ்கொயர் கேன்சல் ஆகிடும் அப்போ ஒன் பை டூ ஃபேக்டோரியல் அப்படின்னு நமக்கு வேல்யூ எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் அண்ட் நெக்ஸ்ட் டேர்மில் இசட் ஸ்கொயர் நமக்கு கேன்சல் ஆகும் நியூமரேட்டரில் இசட் பேலன்ஸ் இருக்கும் இசட் பை த்ரீ ஃபேக்டோரியல் ப்ளஸ் அண்ட் ஸோ ஒன் இப்படி நமக்கு டேர்ம்ஸ் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் இப்போ இந்த சீரீஸினுடைய எக்ஸ்பேன்ஷனில் நமக்கு ரெசிடியூ எப்படி கால்குலேட் பண்ணுவோம் அதாவது ரெசிடியூ ஆஃப் எஃப் ஆஃப் இசட் அட் இசட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இசட் ஈக்குவல் டு ஜீரோனு நம்ம என்ன சொல்லுவோம் ஒன் பை இசட் மைனஸ் ஜீரோ இதுக்கான கோஃபிஷியன்ட் தான் நமக்கு ரெசிடியூ ஏக்கு பதில் நமக்கு ஜீரோன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஒன் பை இசட் மைனஸ் ஜீரோனா என்ன நமக்கு ஒன் பை இசட் இதனுடைய கோஃபிஷியன்ட் தான் ரெசிடியூ ஆஃப் ஏ கிவன் ஃபங்க்ஷன் இப்போ ஒன் பை இசட்டுக்கான கோஃபிஷன் நமக்கு இங்கே என்ன ஒன்று கோஃபிஷியன்ட் ஆஃப் ஒன் பை இசட் இந்த கிவன் சீரீஸ் இட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் இப்போ நம்ம செகண்ட் எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் ரெசிடியூ ஆஃப் எஃப் ஆஃப் இசட் இஸ் ஈக்குவல் டு இ பவர் டூ இசட் டிவைட் பை இசட் மைனஸ் ஒன் த ஹோல் ஸ்கொயர் அட் இசட் ஈக்குவல் டு ஒன் அதாவது இசட் ஈக்குவல் டு ஒன்னுங்கிற இந்த பாயிண்ட்டில் ரெசிடியூ ஆஃப் ஏ கிவன் ஃபங்க்ஷன் நமக்கு கேட்குறாங்க கிவன் ஃபங்க்ஷன் என்ன எஃப் ஆஃப் இசட் இஸ் ஈக்குவல் டு இ பவர் டூ இசட் டிவைடட் பை இசட் மைனஸ் ஒன் த ஹோல் ஸ்கொயர் இப்போ இந்த சீரீ இந்த ஃபங்க்ஷனை நம்ம என்ன பண்ணணும் லாரன்ஸ் சீரீஸ் எக்ஸ்பேன்ஷனில் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணணும் அதில் ஒன் பை இசட் மைனஸ் ஒன் இதனுடைய கோஃபிஷியன்ட் தான் நமக்கு என்ன ரெசிடியூ ஆஃப் ஏ கிவன் ஃபங்க்ஷன் எஃப் ஆஃப் இசட் அட் இசட் ஈக்குவல் டு ஒன் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் இதை நம்ம கால்குலேட் பண்ணலாம் அதுக்கு முன்னாடி இசட் ஈக்குவல் டு ஒன்னு அந்த பாயிண்ட் வந்து நமக்கு சிங்குலர் பாயிண்ட்டாக எக்ஸிஸ்ட் ஆகணும் கிவன் ஃபங்க்ஷன் எஃப் ஆஃப் இசட்டுக்கு இப்போ இந்த ஃபங்க்ஷனில் இசட்டுக்கு பதிலாக நம்ம ஒன்னு அப்ளை பண்ணும்போது டினாமினேட்டர் நமக்கு ஜீரோ ஆகும் அப்போ கிவன் ஃபங்க்ஷன் வந்து நாட் அனாலிட்டிக் அட் இசட் ஈக்குவல் டு ஒன் தேர்ஃபார் இசட் ஈக்குவல் டு ஒன் இஸ் அ சிங்குலர் பாயிண்ட் இசட் ஈக்குவல் டு ஒன் இஸ் அ இஸ் அன் ஐசோலேட்டட் சிங்குலர் பாயிண்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஐசோலேட்டட் சிங்குலர் பாயிண்ட் மட்டும் இல்லை இசட் ஈக்குவல் டு ஒன் இஸ் அ போல் ஆஃப் ஆர்டர் டூ அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் போல்லாம் எப்படி கால்குலேட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம சேனலில் ப்ரீவியஸ் வீடியோ அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம் அதுக்கான லிங்க்கை நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் போல் ஆஃப் ஆர்டர் டூ இல்லைனா டபுள் போல் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் இதே போல் ப்ரீவியஸ் ப்ராப்ளம் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா அதில் வந்து இசட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இஸ் அ போல் ஆஃப் ஆர்டர் டூ அப்படின்னு
Next, z square into 2 uh, divided by 2 factorial. That is why we mark 2 into z minus 1 whole square divided by 2 factorial. Third term, if we exist, 2 into z minus 1 the whole cube divided by 3 factorial plus and so on. If we have terms exist, then next term will solve. Now, we have z minus 1 whole square will multiply. Then so, bracket cancel. E square is constant. We have fix 1 by z minus 1 the whole square plus 2 into z minus 1 divided by z minus 1 the whole square. 1 factorial is 1 and we note it. Next, we will mark it. We will convert 2 terms. Then, 2 square is 4. 4 into z minus 1 the whole square divided by z minus 1 the whole square into 2 factorial. Plus, 2 cube into z minus 1 the whole cube. Then, 8 into z minus 1 the whole cube divided by 3 factorial. Then, we will 6. Then, 3 factorial z minus 1 ala multiply pannu ondhiya z minus 1 the whole square into 3 factorial plus and so on eppadi namakku terms exist aagum ipo next idha eppadi replace pannalam appadina e square into 1 by z minus 1 whole square plus inga z minus 1 one endra oru term namakku denominator la cancel aagum appo 2 divided by z minus 1 appadi namakku value exist aagum third term eppadi convert aagum appdin sonna z minus 1 whole square endume cancel aidum 2 factorial na 2 appo 2 1 2 is to 2 2 sir 4 nu indha term namakku convert pannikalam so, next term we convert to z minus 1 whole cube. So, we cancel the square. So, 8, 8 into z minus 1 divided by 6 terms convert to and so on. So, in this series, 1 by z minus 1 is coefficient. 1 by z minus 1 is coefficient. So, e square is constant. So, we will multiply 2 into e power 2. So, 1 by z minus 1 is coefficient. So, residue of f of z at z equal to 1. On the point we calculate the value of the coefficient of 1 by z minus 1 in the Lorentz series expansion of f of z about z equal to 1. At z equal to 1. Then we have 2 into e power 2. Then we have second problem with the answer 2 into e power 2. Third example is residue of f of z is equal to z power minus 2 into e power i a z at z equal to 0. That is the given function f of z. z equal to 0 is the point we calculate the residue. Now what is f of z? z power minus 2 into e power i a z. இல்லையா? இப்பு இந்த function நாம் எப்படி replace பண்ணலாம்? e power i a z divided by z square. இப்படி நாம் mark பண்ணலாம். இப்பு இந்த function இக்கு z equal to 0 இங்குது single point முதல் exist ஆக்குமாம் அப்படி இங்குன் செக்க பண்ணும். இப்பு z equal to 0 நாம் apply பண்ணும்து denominator 0 வாகும். அப்பு given function வந்து not analytic. அப்பு z equal to 0 is a singular point. இல்லனா isolated singular point என்று சொல்லாம். isolated singular point லையே pole of order 2 அப்படின் நம்ம சொல்லாம் இங்கு வந்து power 2 இருக்கிறது நால் z equal to 0 is a pole of order 2 அப்படின் நம்ம சொல்லாம் next நம்ம residue calculate பண்ணும் அப்படின் சொன்ன 1 by z Lorentz series expansionல 1 by z minus 0 வின்னுடைய coefficient தான் residue அதாது 1 by z இருக்கான coefficient முதல் இந்த function நம்ம Lorentz series expansion orderல நம்ம mark பண்ணலாம் 1 by z square நம்ம fix பண்ணிக்கலாம் e power i a z நம்ம Lorentz seriesல expand பண்ணும் z by 1 factorial plus z square by 2 factorial அப்போ i a z the whole square by 2 factorial plus i a z whole cube by 3 factorial plus and so on இப்படி நமக்கு series extend ஆகும் இப்போ 1 by z square அல்லாம் multiply பண்ணும் முடுது bracket நமக்கு cancel ஆகும் அப்போ 1 by first term 1 by z square second term i a z by z square into 1 factorial third term என்னாகும் இந்த square நம்ம 3 terms மார்க்கப் பண்டும் அப்படினா i square a square z square ஆகும் i square விடை value minus 1 அப்பு இந்த term minus நாகும் a square z square by இங்க z square multiply பண்டும் அல்லியா 1 by z square அல்லா அப்பாங்க ஒரு z square into 2 factorial இங்க நமக்கு என்னாகும் i cube இங்கிருது நமக்கு minus i அப்படினாகும் minus i a cube z cube divided by z square into 3 factorial plus and so on இப்படி நமக்கு series extend ஆகும் இப்ப இந்த seriesல 1 by z இருக்கானு coefficient எப்படி நாம் மார்க்கப் பண்ணலா இப்போ 1 by z square first term அப்படியே இருக்கும் இங்கே வந்து நமக்கு z cancel ஆகும் அப்போ i a by z அப்படி நம்ம mark பண்ணலாம் third termல நமக்கு z square z square cancel ஆயிடும் அப்போ a square by 2 factorial fourth term என்னாகும் நமக்கு z square z square cancel ஆயிடும் numerator z balance இருக்கும் அப்போ i a cube z by 3 factorial plus and so on இப்படி நமக்கு series exist ஆகும் இப்போ இந்த seriesல residue of f of z at z equal to 0 நம்ம calculate பண்ணும் அப்படின்னு சொன்ன coefficient of 1 by z 
இந்த சீரீஸில் கோஃபிஷியண்ட் ஆஃப் ஒன் பை இசட் இப்போ ஒன் பை இசட்டுக்கான கோஃபிஷியண்ட் என்ன நமக்கு ஐஏ அப்போ நம்ம தேர்ட் ப்ராப்ளத்துக்கு ரெசிடியூ நமக்கு